வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு ரெஸ் அவுட் இந்த நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நோடல் அனாலிசிஸ் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நீங்கள் நினைக்கலாம் அதாவது நோடல் அனாலிசிஸ் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஆக்கனே ஒரு வீடியோ போட்டேன் அந்த வீடியோக்கோ இந்த வீடியோக்கோ என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் அட்ட பர்டிகுலர் அதாவது கரண்ட் அட்ட பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அந்த வீடியோவில் அதாவது ஒரு சர்க்கிட் கொடுத்துருப்பாங்க கரண்ட் அட்ட பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐ த்ரீயோ இல்லை ஐ டூ வேல்யூவோ அந்தமாதிரி கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது ரெண்டு அதாவது நோட்ஸ் இருக்கும் சொன்னேன் நோட்ஸ்னா என்னது உங்களுக்கு நோட்ஸ்னா ரெண்டு டூ ஆர் மோர் பிரான்ச்சஸ் கரெக்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு நோடு சொன்னேன் அந்த நோட்ஸுக்கு உள்ள உங்களுக்கு பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் அதாவது நோடல் அனாலிசிஸில் உங்களுக்கு பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸு பே கண்டுபிடிக்கிறது அந்த இது வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்லித்தரேன் இப்போ வந்து போன வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணுன்னா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த நோடல் அனாலிசிஸ் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறமே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் எப்படி கேட்பாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் நோட்ஸ் டூ அண்டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு சர்க்கிட் கொடுத்துருவாங்க இப்போ இந்த சர்க்கிட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப காமனானது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த சர்க்கிட் பார்க்காம இது வரைக்கும் ஒரு எக்ஸாம் கன்ஃபார்மாக நீங்கள் உங்கள் லைஃப் டைமில் ஒரு எக்ஸாம்லேயாவது இந்தமாரி சர்க்கிட் பார்த்துருவீங்க அவ்வளோ ரொம்ப காமனானது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சர்க்கிட் இது இப்போ வந்து இந்த சர்க்கிட்டில் உங்களுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைண்ட் த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ அண்டு ஃபோர் டூ அண்டு ஃபோர்னால் அவங்களுக்கு அவங்களே நோட்ஸ்லாம் கொடுத்துட்றாங்க இந்த நோட்ஸ்னால் என்ன சொன்னால் உங்களுக்கு டூ ஆர் மோர் பிரான்ச்சஸ் கனெக்டிங் தான் அவங்களுக்கு நோட்ஸ் சொன்னேன் அப்போது இது நோட் ஒன் நோட் டூ நோட் த்ரீ நோட் ஃபோர் டூ அவங்களே நாலு நோட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த நோடல் அனாலிசிஸ் பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிட்டு உங்களுக்கு பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸு வந்து கண்டுபிடிக்கணுன்ட்டு சொல்லிட்டாங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ இதில் எல்லாமே உங்களுக்கு கரண்ட் சோர்ஸ் தான் இருக்குது அதாவது த்ரீ ஆம்பியர் ஃபோர் ஆம்பியர் அதுக்கப்புறம் எயிட் ஆம்பியர் எல்லாமே உங்களுக்கு கரண்ட் சோர்ஸ் தான் இருக்குது இதில் எதுவுமே வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இல்லை இதே இது வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து அதை கரண்ட் சோர்ஸாக மாற்றிடுங்க ஆனால் உங்களுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வெறும் உங்களுக்கு டைரெக்டாக கரண்ட் சோர்ஸ் தான் கொடுத்துருவாங்க வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் மாத்திரமையெல்லாம் அவங்க கேட்குறது ரொம்ப கஷ்டம்தான் இப்போது அது வந்து அப்படி அதாவது ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த சர்க்கியூட்டில் நீங்கள் வந்து அதை கரண்ட் சோர்ஸாக மாற்றிடுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம அந்த சர்க்கியூட் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு கரண்ட் சோர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கணும் கரண்ட் சோர்ஸ்னால் என்னது உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அதாவது உங்களுக்கு இந்த த்ரீ ஆம்பியர் ஃபோர் ஆம்பியர் ஃபோ ஃபை எயிட் ஆம்பியர் இதே அது வோல்டேஜ் சோர்ஸ்னால் உங்களுக்கு ப்ளஸ்ஸு மைனஸு நம்ம போன வீடியோவில் அதுக்கு முந்தின வீடியோலாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் வோல்டேஜ் சோர்ஸ்லாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு என்ன சொன்னேன் அதாவது வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்தால் கரண்ட் சோர்ஸாக மாற்றிடுங்க ஒரு சர்க்கிட் ஃபுல்லாகவே கரண்ட் சோர்ஸாக வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அவங்களே ஓல்ட் அதாவது நோட் ஒன் நோட் டூ நோட் த்ரீ நோட் ஃபோர் டூ அவங்களே உங்களுக்கு மார்க் பண்ணிடுவாங்க அந்த நோட் ஒன் நோட் டூ நோட் த்ரீ நோட் ஃபோராக நீங்கள் வந்து வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் டூ நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நீங்கள் வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து அந்த அந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் வந்து நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்து ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஆன்சர் சீட்டில் நல்லா ஒரு வாட்டி வரைஞ்சிருங்க வரைஞ்ச பிற நீங்கள் வந்து இந்த வி ஒன்று அதாவது நோட் ஒன் இருக்கிற இடத்துல வி ஒன் நோட் டூ இருக்கிற இடத்துல வி டூ நோட் த்ரீ இருக்கிற இடத்துல வி த்ரீ அதுக்கப்புறம் நோட் ஃபோர் இருக்கிற இடத்துல வி ஃபோர் இப்போ வந்து மற்றபடி எல்லாமே அதேமாரி வரைஞ்சிருங்க அதேமாரி உங்களுக்கு வோல்டேஜ் சோர்ஸ்லேருந்து கரண்ட் சோர்ஸாக மாற்றிங்கன்னா அதையும் நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணி வரைஞ்சிருங்க இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இந்த இதில் அதாவது இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராமில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறது நீங்கள் வந்து ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது நான் போன வீடியோலலாம் உங்களுக்கு
இப்போ வந்து இதில் நாலு நோடு இருக்குது நாலு நோடுக்கும் நம்ம வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் டூ சொல்லிட்டோம் இந்த நாலு நோடுலேயும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டே நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே சொன்னேன் அதாவது வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்தால் கரண்ட் ஆக்கிடுங்க அது எதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த டேரக்ட் இன்சப்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் வோல்டேஜாக இருந்தால் டேரெக்டாக கர எல்லாத்தையும் நம்ம கரண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிடணும் அப்படி சொன்னேன் கரண்ட் சோர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க அப்படி சொன்னேன் இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து இப்போ அதாவது நம்மளுக்கு நாலு நோட் இருக்கா நாலு நோட்டில் நம்மளுக்கு போன வீடியோலாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் போன வீடியோவில் உங்களுக்கு அந்த ஆரோட் மைனஸ் சாரி உங்களுக்கு டெய்லட் மைனஸ் ஆரோட் டிவைடட் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு அந்த கரண்ட் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் தெரியுமா அதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிரவுண்டு கன்ஃபார்மாக இருக்கும் அதாவது ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் கன்ஃபார்மாக இருக்கும் இதில் வந்து நம்மளே ஒரு அசியூம் பண்ணுவோம் வி ஃபோரை வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் எடுத்து நம் வி ஃபோர் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதனால தான் உங்களுக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டிருக்கேன் வி ஃபோர் வந்து ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் அதாவது கிரவுண்டாக எடுத்து நம்ம வந்து வி ஃபோர் வந்து கிரவுண்டாக எடுக்கிறதுனால ஜீரோ டு அதாவது ஜீரோ பொட்டென்ஷியல் எழுதிடுறோம் இப்போ அது வந்து நம்ம கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் நோட் டூ அண்டு ஃபோர் நோட் டூலேயும் நோட் டூலேருந்து ஃபோர் அதாவது இதோட பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் கேட்குறாங்க ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம வி ஃபோர் வேல்யூ வந்து ஜீரோ டு கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ வந்து வி டூ வேல்யூ மட்டும் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் வி டூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டா நம்ம வந்து பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ வந்து வி ஃபோர் வேல்யூ ஜீரோ வி டூ வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வி ஃபோரை வந்து ஜீரோ டு கண்டுபிடிச்சிட்டுமா இப்போ மீதி எவ்வளோ இருக்குது வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ மூணு இருக்கா அப்போ வந்து நம்ம த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த ஜென்ரல் அதாவது டேரக்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட் தான் நான் யூஸ் பண்ண சொன்னேன் அந்த டேரக்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தடில் உங்களுக்கு எப்படின்னா கண்டக்டன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவல் கண்டக்டன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரெசி ப்ரோக்கல் ஆஃப் உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ட் மேட்ரிக்ஸ் தான் கண்டக்டன் மேட்ரிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வோல்டேஜ் மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் மேட்ரிக்ஸ் வோல்டேஜ் மேட்ரிக்ஸ்னால் வி வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் அதாவது நான் சொன்னேன்ல ஒரு ஒரு நோட் அதுதான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கரண்ட் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம க நம்ம எப்படி அதாவது அப்ரோச் பண்ணுறது பாருங்கள் நான் என்ன கண்டக்டன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ்னால் ரெசி ப்ரோக்கல் ஆஃப் உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போது வந்து ஒன் டிவைடட் பை ஆறு ஒன் 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 டிவைடட் பை ஆறு ஒன் டூ ஒன் டிவைடட் பை ஆறு ஒன் த்ரீ இதெல்லாம் எப்படி போடுறேன்னா உங்களுக்கு த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ அதாவது உங்களுக்கு வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ இருக்கா ஏன்னா வி ஃபோர் கண்டுபிடிச்சனால வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ கண்டுபிடிக்கல நம்ம அசியூம் பண்ணும் அதனால் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீனால் உங்களுக்கு இது வந்து உங்களுக்கு ஒன் 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 டூ ஒன் த்ரீ அதுக்கப்புறம் இது வந்து டூ ஒன் சாரி டூ ஒன் டூ 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 த்ரீ த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ த்ரீ த்ரீ அதுதான் நம்ம வந்து நம்ம அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸில் எழுதுகிறோம் அதாவது நம்ம இப்போ சொன்னது தான் அதாவது மேட்ரிக்ஸ் த்ரீ க்ராஸ் த்ரீனால் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் டிவைட் பை அதாவது கண்டக்டன்ஸ்னால் ரெசி ப்ரோக்கல் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் நம்ம வந்து ஆர் சஃபிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ வரைக்கும் எழுதுகிறோம் அப்புறம் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ எப்படி வந்தது உங்களுக்கு வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது அதுக்கப்புறம் ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ நம்ம எப்படி க அந்த வேல்யூஸ் இந்த வேல்யூஸ்லாம் நம்ம இப்போ எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த ஆர் சஃப் டிவைடட் பை ஆர் சஃபிக்ஸ் ஒன் ஒன் இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது சொல்கிறேன் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இதில் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு கண்டக்டன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் அதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரூல் இருக்குது அதாவது டயக்னல் டயக்னல்னால் உங்களுக்கு இது தானே டயக்னல் அதாவது உங்களுக்கு இந்த டயக்னல் டயக்னல்னால் உங்களுக்கு நல் மேட்ரிக்ஸ் அதாவது யூனிட் மேட்ரிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் டூ அந்த ஒன் அந்த ஒன் தான் உங்களுக்கு அப்போ இதில் வந்து டயக்னல் என்னது ஒன் டிவைடட் பை ஆர் சஃபிக்ஸ் ஒன் 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 டிவைட் பை ஆர் சிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் டூ டூ ஒன் டிவைட் பை ஆர் சஃபிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ இதுதான் உங்களுக்கு டயக்னல் இந்த டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் எப்பவுமே உங்களுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நான் டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல இந்த மூணு அதுக்கப்புறம் இந்த மூணு எப்பவுமே நெகட்டிவாக இருக்கணும் அதனால் நம்ம அந்த இது வேல்யூஸை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நான் டயக்னல் எலமெண்ட்ஸுக்குள்ள நெகட்டிவ் போடுவோம் டயக்னல் எலமெண்ட்ஸில் பாசிட்டிவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி நம்ம
அதுக்கப்புறம் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் சஃபிக்ஸ் ஒன் த்ரீ ஒன்றும் த்ரீக்கும் மட்டும் உங்களுக்கு காமனாக இருக்கிறது எனக்கு என்ன இருக்குது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கா எதுவுமே இல்லை ஒன்றுக்கும் டூக்கும் மட்டும்தான் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் காமனாக இருக்குது ஒன்றுக்கும் த்ரீக்கும் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் காமனாக இல்லை வெறும் கரண்ட் சோர்ஸ் மட்டும் காமனாக இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு ஜீரோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒன் டிவைடட் பை ஆர் சஃபிக்ஸ் டூ ஒன் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் சஃபிக்ஸ் டூ ஒன் டூ ஒன்னா உங்களுக்கு டூக்கும் ஒன்றுக்கும் டூ ஒன் அந்த ரெண்டுக்கும் காமன் என்ன இருக்குது உங்களுக்கு ஒன்று அப்போ வந்து உங்களுக்கு அது நான் டைகனல் எலமெண்ட்னால மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் அதுக்கப்புறம் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் சஃபிக்ஸ் டூ டூ ஆர் சஃபிக்ஸ் டூ டூ இதுக்கு என்னென்ன ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் டூ ஒன் அப்போ வந்து ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ அதுக்கப்புறம் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் சஃபிக்ஸ் டூ த்ரீ டூவும் த்ரீயும் அப்போ வந்து காமனாக உங்களுக்கு டூ இருக்குது அது வந்து நான் டைகனல் எலமெண்ட்னால ம ஒன் டிவ மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ அதுக்கப்புறம் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் சஃபிக்ஸ் த்ரீ ஒன் ஆர் சஃபிக்ஸ் த்ரீ ஒன் காமன் இல்லை த்ரீக்கும் ஒன்றுக்கும் மட்டும் காமன் உங்களுக்கு கரண்ட் சோர்ஸ் தான் இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸ் எதுவுமே இல்லை அதனால் உங்களுக்கு ஜீரோ அதுக்கப்புறம் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் சஃபிக்ஸ் த்ரீ டூ த்ரீக்கும் டூக்கும் காமனானது டூ அப்போ வந்து அது நான் டைகனல் எலமெண்ட்டு அதனால் உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ அதுக்கப்புறம் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் சஃபிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ ஒன் டிவைடட் பை ஆர் சஃபிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ வந்து உங்களுக்கு இது கூட என்னென்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது டூவும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபைவ் இருக்குது அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒன் டிவைடட் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபைவ் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வோல்டேஜ் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ அந்த நோட் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வோல்டேஜ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ எழுதிக்கோங்க இந்த கரண்ட் வந்து எப்படி எழுதுனா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வோல்டேஜ் அதாவது வி ஒன் நோட் ஒன் எடுத்துக்கோங்க வி ஒன் ஐ ஒன் வந்து உங்களுக்கு வி ஒன்று ஐ டூ வந்து வி டூ அதுக்கப்புறம் ஐ த்ரீ வந்து வி த்ரீ வி ஒன் எடுத்துக்கோங்க வி ஒனில் இப்போ வந்து வி ஒன் நோக்கி எயிட் ஏ அதாவது எயிட் ஆம்பியர் வருது அதுக்கப்புறம் வி ஒன் விட்டு வெளியே போகிறது வந்து த்ரீ ஆம்பியர் அப்போ வந்து உங்களுக்கு எயிட் ஆம்பியர் உங்களுக்கு வி ஒனை நோக்கி வருது அதனால் அது ப்ளஸ்ஸு த்ரீ ஆம்பியர் வந்து உங்களுக்கு வெளியே வெளியே போகுது அப்போ வந்து மைனஸ்ஸு அதனால் எயிட் மைனஸ் த்ரீ இப்போ வந்து ஐ டூ வந்து நோட் டூ சொன்னேன் நோட் டூவை விட்டு உங்களுக்கு வெளியே போகிற கரண்ட் வந்து ஃபோர் ஆம்பியர் அது மைனஸ்ஸு நோட் டூ நோக்கி வர்றது வந்து த்ரீ ஆம்பியர் அது வந்து ப்ளஸ்ஸு த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஐ த்ரீ வந்து உங்களுக்கு நோட் த்ரீ நோட் த்ரீ அதாவது ஐ த்ரீ வி த்ரீயை நோக்கி உங்களுக்கு வர்றது ஃபோர் ஆம்பியர் வெளியே போகிறது வந்து எயிட் ஆம்பியர் அப்போது எயிட் ஆம்பியர் மைனஸ்ஸு ஃபோர் ஆம்பியர் வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூஸ்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ வந்து ஃபர்தராக நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுங்கள் ஃபர்தராக சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் இந்த மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்குதா ஃபர்தராக சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஃபர்தராக சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோன்னா இதை வந்து நீங்கள் கேல்குலேட்டரில் யூஸ் பண்ணி வி ஒன் வி டூ வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு அப்படி கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணாட்டி நீங்கள் வந்து கிராமர்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் வி ஒன் வந்து வேல்யூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ செவன் வோல்ட்டு வி டூ வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஒன் வோல்ட்டு வி த்ரீ வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் வோல்ட் இப்போ வந்து வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வேல்யூஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் நோட் டூ அண்ட் ஃபோர் நோட் ஃபோர் வேல்யூ வந்து நம்ம ஜீரோ டு கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம அதேமாரி உங்களுக்கு நோட் ஒன் நோட் டூ நோட் த்ரீ வேல்யூஸும் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ தேர் ஃபோர் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த நோட்ஸ் வி டூ அண்ட் வி ஃபோர் வி கெட் அப்படின்ட்டு எழுதி நீங்கள் வந்து வி டூ அண்ட் வி ஃபோர் இதெல்லாம் நீங்கள் கவனிக்கணும் வி ஃபோர் அண்ட் வி டூ கிடையாது வி டூ அண்ட் வி ஃபோர் இப்போ நிறைய பேர் வந்து வி ஃபோர் அண்ட் வி டூ டு வி ஃபோர் மைனஸ் வி டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு தப்பாயிரும் இதில் வந்து வி டூ அண்ட் வி ஃபோர் அதனால் வி டூ மைனஸ் வி ஃபோர் வி டூ மைனஸ் வி ஃபோர் அப்போ வந்து வி டூ வேல்யூ என்னது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஒன் மைனஸ் உங்களுக்கு வி ஃபோர் வேல்யூ என்னது நம்ம ஜீரோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் உங்களுக்கு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஒன் ஓல்ட் இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து